ನಮಸ್ಕಾರ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಸ್ವರ್ಣವಾಹಿನಿ ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸುತ್ತಿರುವ ಈ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ವಾಗತ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಇಂದು ನನ್ನ ಜೊತೆ ನಮ್ಮ ಸ್ಟುಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಆದರ್ಶ ಶಿಕ್ಷಕರು ಹಾಗೂ ಈ ದಿನ ಮಾನದ ಮಾದರಿ ಮೇಸ್ಟ್ರು ಅಂತಾನೆ ಕರೆಸಿಕೊಳ್ತಕ್ಕಂತಹ ನಮ್ಮ ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆಯ ನಾಗಮಂಗಲ ತಾಲೂಕಿನ ಚುಂಚನಹಳ್ಳಿ ಪಾಳ್ಯದಲ್ಲಿ ವಾಸವಾಗಿದ್ದಂತಹ ಶ್ರೀ ಪುಟ್ಟಪ್ಪ ಮತ್ತು ನರಸಮ್ಮ ದಂಪತಿಗಳ ಸುಪುತ್ರರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಪಿ ರಾಮಮೂರ್ತಿಯವರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರನ್ನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡೋಣ ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಪಿ ರಾಮಮೂರ್ತಿಯವರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಆದರ್ಶ ಶಿಕ್ಷಕ ಹಾಗೂ ಕನ್ನಡ ಪ್ರೇಮಿ ವಿಜ್ಞಾನಿ ಸಮಾಜ ಸುಧಾರಕ ಮಾನವತಾವಾದಿ ಯೋಗಪಟು ಕನ್ನಡ ಪ್ರೇಮಿ ಮತ್ತು ಪರಿಸರ ಜ್ಞಾನಿ ಈ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಕಾಣಲು ನಮ್ಮ ಪಿ ರಾಮಮೂರ್ತಿಯವರಲ್ಲಿ ಸಾಧ್ಯ ಇವರು ತಮ್ಮ ನಲವತ್ತೈದು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಕರಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ ನಿವೃತ್ತಿಯ ನಂತರವೂ ಕೂಡ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಪಡೆಯದೆ ಇಂದಿಗೂ ಕೂಡ ಏನಾದರೂ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಕಲಿಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಉತ್ಸಾಹ ತುಂಬಾ ಇದೆ ಈ ಒಂದು ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಇವರು ನಮ್ಮ ಮಂಡ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಖಾಸಗಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಮಾಂಡವ್ಯ ಆಂಗ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಇವತ್ತಿಗೂ ಮುಖ್ಯೋಪಾಧ್ಯಾಯರಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ವೀಕ್ಷಕರೇ ನಮ್ಮ ಪಿ ರಾಮಮೂರ್ತಿಯವರು ಯಾರಿಗೆ ತಾನೇ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮಂಡ್ಯದಲ್ಲಿ ಪಿ ರಾಮಮೂರ್ತಿ ಅನ್ನೋದಕ್ಕಿಂತ ಪವಾಡ ರಹಸ್ಯ ಬಯಲು ರಾಮಮೂರ್ತಿ ಅಂತಂದರೆ ಓ ಅವರೇ ಅನ್ನೋ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಫೇಮಸ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ರಾಮಮೂರ್ತಿ ಅವರು ಇಂದು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇದ್ದಾರೆ ಬನ್ನಿ ಅವರು ತಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಡೆದು ಬಂದಂತಹ ಹಾದಿ ಹೇಗಿತ್ತು ಅವರ ವೃತ್ತಿ ಜೀವನ ಹೇಗಿತ್ತು ಇದೆಲ್ಲವನ್ನು ಕೇಳಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ ಸರ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸ್ವಾಗತ ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್ ನೀವು ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನೇ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡದ್ದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನು ನೋಡಿ ನಮ್ಮ ತಂದೆಯವರು ಭಾರತ ಸೇವೆ ಸೇನೆಯಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ರೂ ಸಹ ನಾವು ಚಿಕ್ಕಂದಿನಲ್ಲಿ ಭಾಳ ಬಡತನವನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿದ್ವಿ ಅಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನನಗೊಂದು ಸ್ವಭಾವ ಅಂದರೆ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಇತರೆಯವರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದಾಗ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಆನಂದ ಅಷ್ಟಿಷ್ಟಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಇತರೆಯವರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದಾಗ ಅವರು ನನಗೆ ತುಂಬ ಗೌರವ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಈ ಒಂದು ಕಾರಣದಿಂದಲೇ ನಾನು ಶಿಕ್ಷಕ ವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ ನಾವು ಈಗ ಈಗಲೂ ಸಹ ಇನ್ನೂ ಸೇವೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಈ ಒಂದು ಶಿಕ್ಷಕ ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ನಾನು ತೃಪ್ತಿಯನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಸಂತೋಷ ಪಡ್ತೀನಿ ಸರ್ ಅಂದಿನ ಶಿಕ್ಷಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೂ ಇಂದಿನ ಶಿಕ್ಷಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೂ ನೀವು ಕಂಡಂತಹ ಹಾಗೂ ನೀವು ಗಮನಿಸುವ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳೇನು ಈಗ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಅಂತಂದರೆ ನಾವು ಆಗಿನ ಕಾಲ ನಾವು ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಸೇರಿದಾಗ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತ್ನಾಲ್ಕರಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೊಂದು ಮ್ಯಾಪ್ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ನಾವು ಭೂಪಟಗಳನ್ನೇ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು ಹೌದು ಇನ್ನು ಯಾವುದೂ ಅವಕಾಶ ಇರಲಿಲ್ಲ ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಮೀಡಿಯಾ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಬಂದಿದೆ ಸಿ ಡಿಗಳು ಬಂದಿದೆ ಟಿ ವಿ ಮಾಧ್ಯಮ ಬಂದಿದೆ ಅವೆಲ್ಲವರಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಜ್ಞಾನ ಪಡೆಯೋದಕ್ಕೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತುಂಬ ಅನುಕೂಲವಾಗಿದೆ ಇದು ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಭಾಳ ಪೂರಕವಾಗಿದೆ ಅವತ್ತಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ ಅಂತ ನನ್ನ ಭಾವನೆ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಮೀಡಿಯಾಗಳು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಎಲ್ಲೋ ಬಯ ಮತ್ತೊಂದು ದಾರಿಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತವೇನೋ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಆತಂಕ ಇದೆ ಆದರೆ ಅವತ್ತಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ ಇವತ್ತು ತುಂಬ ಅನುಕೂಲವಾಗಿದೆ ಸರ್ ನಿಮ್ಮ ತಂದೆ ಭಾರತೀಯ ಸೇನೆಯಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ರು ಆದರೆ ನಿಮಗೆ ಶಿಕ್ಷಣ ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಅಪಾರ ಪ್ರೀತಿ ನೀವು ಸೇನೆಯನ್ನು ಸೇರಲಿಲ್ಲ
ದಿನ ಹೇಗಿತ್ತು ಆ ಆನಂದ ಹೇಗಿತ್ತ ಸರ್ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಒಂದೇ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಅವತ್ತಿನ ಜನ ಪೋಷಕರಾಗ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಾಗ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಮುಗ್ಧರು ಶಿಕ್ಷಕರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವರೊಂಥರ ದೇವ್ರ ಸಮಾನ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮನೋಭಾವನೆ ಬೆಳೆದಿತ್ತು ನನ್ನ ಸ್ವಭಾವ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಇದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ಹೊಸ ಹೊಸದಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಿ ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಿರತಕ್ಕಂಥ ವಸ್ತುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಪರಿವರ್ತಿಸತಕ್ಕಂಥ ಮನೋಭಾವ ನನಗೆ ಹಾಗಿದ್ದಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾನು ಪದವೀಧರ ಮುಖ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕನಾಗಿ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಸೇರಿದೆ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹಳೆಯದೊಂದು ಸೈಕ್ಲೋ ಸ್ಟೈಲ್ ಮಿಷನ್ ಬಹುಶಃ ಅದನ್ನ ನೀವು ನೋಡಿರಲಿಲ್ಲ ರೀ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಕಲ್ಪನೆಯೂ ಸಿಕ್ಕಲ್ಲ ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದೋಗಿತ್ತು ಏನು ಅಂತ ನನಗೆ ಅವ್ರು ಚಾರ್ಜ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಭಾಳ ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿ ಉಂಟಾಯ್ತು ಅದನ್ನ ನಾನು ರಿಪೇರಿ ಮಾಡಿಸಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಸೈಕ್ಲೋ ಸ್ಟೈಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಡೂಪ್ಲಿಕೇಟಿಂಗ್ ಮಿಷನ್ ಅದು ಹೇಗಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಬರೆದಿದ್ದನ್ನೇ ಅನೇಕ ಕಾಪಿಗಳನ್ನ ತೆಗಿಬೋದಾಗಿತ್ತು ಸ್ಟೆನ್ಸಿಲ್ ಅಲ್ಲ ಆ ನಂತರ ಸ್ಟೆನ್ಸಿಲ್ ಬಂತು ಅದರಲ್ಲಿ ನಾನು ಓದ ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟೋ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಬಿದ್ದಿದ್ದನ್ನ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಮಾಡಿ ನನ್ನ ಸ್ವಂತ ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಪೋಷಕರಿಗೆ ಆದಂಥ ಮನೆಗೆ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತಿರೋ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರು ಆಗಾದಂಥ ಸಂತೋಷ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಶಿಕ್ಷ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಅದರಲ್ಲೂ ನನಗಂತೂ ತುಂಬ ಸಂತೋಷ ಕೊಟ್ಟಂತಹ ಆ ದಿನಗಳು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ನಾವು ಜ್ಞಾಪಿಸ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಚಾರ ನಂತರ ಸರ್ ನೀವು ಸೂನಿಗನ ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಪರಿಸರ ಕ್ರಾಂತಿ ಹಸಿರು ತೋಟ ನಿರ್ಮಾಣ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನ ಕೈಗೊಳ್ತೀರಾ ಈ ನಿಮ್ಮ ಹಸಿರು ತೋಟ ಕ್ರಾಂತಿ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಮಾದರಿ ಆಗುತ್ತೆ ಈ ಒಂದು ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡೋದಿಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿಯ ಸ್ಥಳೀಯರು ನಿಮಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹವನ್ನ ನೀಡಿದ್ರು ಯಾವ ರೀತಿ ನಿಮಗೆ ಬೆನ್ನೆಲುಬಾಗಿ ನಿಂತರು ಆ ವಿಚಾರ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಹೊರಟ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಆ ಜನಗಳಿಗೆ ನಾನು ಅತ್ಯಂತ ಹೃದಯಪೂರ್ವಕವಾದಂತಹ ನಮಸ್ಕಾರಗಳನ್ನ ತಿಳಿಸ್ತೀನಿ ಕಾರಣವಾದರೂ ಇಷ್ಟೇ ನಮಗೆ ಅವತ್ತು ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅದು ನಾಲ್ಕು ಕಾಲ ಎಕರೆ ಜಮೀನು ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಗಿಡಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸಕ್ಕೆ ಹೊರಟಾಗ ಮಾಮೂಲಿಯಂತೆ ಅವುಗಳಿಗೆ ಪ್ರಾಣಿ ಪಗಳು ಆಮೇಲೆ ಹಸು ದನ ಕರುಗಳು ಬಿಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇತ್ತು ಆದರೆ ನಾನೊಂದು ಪಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿಸಿದ್ದೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಅದು ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಉಳಿದಿದೆ ಮೆಕ್ಸಿಕನ್ ಗ್ರಾಸ್ ಹಾಕ್ಸಿ ನಾವು ಪಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿಸಿದಾಗ ಊರ್ನವರೆಲ್ಲ ಸೇರಿಸಿ ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಯ ಆವರಣಕ್ಕೆ ನೀವು ದನ ಕುರಿಗಳನ್ನು ಮೇಯಿಸಿ ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಗಿಡ ಮರಗಳನ್ನು ಹಾಳು ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ದಂಡ ವಿಧಿಸ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹಾಕಿದ್ರಲ್ಲ ಒಂದು ಟಾಮ್ ಟಾಮ್ ಹಾಕ್ಸಿದ್ರು ಅದು ಭಾಳ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರ್ತು ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಆ ಬಿಡೋರಿಗೂ ಸಹ ನಾವು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಳೆಸಿದರೆ ನಾವು ಹೋಗಿ ಹಾಳು ಮಾಡೋದು ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಬೆಳೆಸಿದ್ರು ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಈ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಇಲಾಖೆಯವರ ಸಹಯೋಗದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೂ ಒಂದು ಲಕ್ಷದ ಇಪ್ಪತ್ತು ಸಾವಿರ ಸಸಿಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ಗ್ರೌಂಡಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಸಿ ಅದನ್ನು ಉಚಿತವಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ರೈತರಿಗೆ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ನೀಡಿದ್ದು ಬಹುಶಃ ಇವತ್ತ ಒಂದು ಲಕ್ಷದ ಇಪ್ಪತ್ತು ಸಾವಿರ ಅಂದರೆ ಕನಿಷ್ಠ ಎಂಬತ್ತು ಸಾವಿರ ಮರಗಳಾದರೂ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಬೆಳೆದು ನಿಂತಿದೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಸೂನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಹೋದರೆ ಇವತ್ತು ನಾವು ಆ ಸ್ಕೂಲ್ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸುಮಾರು ಆರ್ನೂರು ಏಳ್ನೂರು ಗಿಡಗಳು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಳೆದಿದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ತೃಪ್ತಿ ತುಂಬ ಇದೆ ನನಗೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಕೆಲಸ ಅಂದರೆ ಬೆಲ್ಲು ಬಿಲ್ಲು ಇದಕ್ಕೆ ಅಂಟಿಕೊಂಡವರೇ ಹೆಚ್ಚು ಮಂದಿ ಇಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನೀವು ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಹಿಂದುಳಿದಂತಹ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಧನ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿ ಅವರ ಒಂದು ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ಆಗಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವರಿಗೆ ಸಹಾಯವನ್ನು
ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಇದರಲ್ಲಿ ನಾನು ಮುಂದೆ ಹಿಂದೆ ಪೊಲೀಸ್ ಕಾಲೋನಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಆಯಿತು ಇಲ್ಲಿ ಸಿಟಿನಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ ಒಬ್ಬ ಪುಟ್ರಮಾಲ್ ಅಂತ ನನ್ನ ಹಳೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಅವರು ಅವ್ರ ತಾಂದ ತಾತ ಅಜ್ಜಿ ತೀರೋದ್ರು ಅಜ್ಜಿ ತೀರೋದಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸರ್ ನಾಳೆ ತಿಥಿ ಇದೆ ಬನ್ನಿ ಸರ್ ನೀವು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರು ಅದಕ್ಕೆ ನೋಡಪ್ಪ ನಿನ್ನ ತಿಥಿಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀಯ ನಾನು ಸ್ವೀಟ್ ತಿನ್ನಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿನ ಅದು ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಸರ್ ಹಾಗಾದ್ಮೇಲೆ ಒಂದು ಸ್ವೀಟ್ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡು ಆ ಸ್ವೀಟಿನಲ್ಲಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಹಣನ ನೀವು ಒಂದು ಹತ್ತು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಕೊಡುವಂತ ಅವತ್ತ ಈ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅವತ್ತು ತುಂಬ ಬಡ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಗುರುತಿಸಿ ಇವತ್ತು ಅವರು ಹತ್ತು ಜೊತೆ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಕೊಡಿಸಿದಾಗ ಅವರು ಈ ಒಳ್ಳೆ ಉನ್ನತ ಹುದ್ದೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಅವರೆಲ್ಲ ಜ್ಞಾಪಿಸ್ಕೊಂತಾರೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಅದು ನನಗೆ ಒಂದು ಪ್ರೇರಣೆ ಅಂತ ನಾನು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಬಹುಶಃ ನಾನು ವಾಕ್ ಚಾತ್ರಿ ಇದ್ದಿದ್ನಲ್ಲೋ ಏನೋ ಯಾರನ್ನಾದರೂ ಕೇಳಿದ್ರು ಅವರು ಇಲ್ಲ ಅನ್ನಲ್ಲ ಇವತ್ತು ಸಹ ಯಾರು ನಮ್ಮ ಮಾಂಡವ್ಯ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಗೆ ಯಾರಿಗೋ ಹೇಳದೆ ಈ ಥರ ಅವರು ಇಪ್ಪತ್ತು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಈಗ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ ಪಲ್ಲವಿ ಅಂತ ಅವಳು ಟೆನ್ತ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಸ್ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇವು ಬಹುಶಃ ನಮಗೆ ತೃಪ್ತಿ ತಂದಂಥ ವಿಚಾರ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಸರ್ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ವಿಜ್ಞಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಅರಿವು ಜೊತೆಗೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಖಗೋಳಶಾಸ್ತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನದಾಗಿ ವಿಷಯವನ್ನು ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ನೀವೇನು ಮಾಡ್ತೀರಾ ಆಕಾಶ ವೀಕ್ಷಣೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಇಟ್ಕೊಳ್ತೀರಾ ಈ ಒಂದು ಆಕಾಶ ವೀಕ್ಷಣೆ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ನೀವು ಇಟ್ಕೊಂಡಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಇದು ಎಷ್ಟು ರೀತಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಸಹಾಯಕವಾಗಿದೆ ನೋಡಿ ನಾನು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಅರವತ್ತಾರನೇ ಇಸ್ವಿನಲ್ಲಿ ನಾನು ಎಸ್ ಎಸ್ ಎಲ್ ಸಿ ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಧೂಮಕೇತು ಬಂತು ಪೂರ್ವ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಎತ್ತರ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಅದು ಸುಮಾರು ಒಂದು ಹತ್ತಾರು ಜನದ ಆಳ ಎತ್ತರದಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ನಾಲ್ಕು ಗಂಟೆಗೆ ಶುರುವಾದರೆ ಆರು ಗಂಟೆವರೆಗೂ ಇರ್ತಿತ್ತು ಬಹುಶಃ ಅಂತಹ ಒಂದು ಧೂಮಕೇತು ಇವತ್ತ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಿದ್ರೆ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳಿಗೆ ತುಂಬಾ ಅನುಕೂಲ ಆಗ್ತಿತ್ತು ಅವತ್ತ ವಿಜ್ಞಾನ ಅಷ್ಟೊಂದು ಮುಂದುವರಿಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ನೋಡೋಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ನಾವು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ನಾಲ್ಕೂವರೆ ಗಂಟೆಗೆ ಎದ್ದು ಕೂತ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಓದ್ದಂಗೂ ಆಯ್ತು ಅದನ್ನ ನೋಡ್ದಂಗೂ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತರುಗಳಿಗೆಲ್ಲ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಅದನ್ನ ಇದೇ ಒಂದು ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಆ ನಂತರ ನಾವು ಓದ್ತಾ ಓದ್ತಾ ಏನು ಈಗ ನವಗ್ರಹಗಳಿದಾವೋ ಅದನ್ನು ನಾನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದೆ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರೋ ನವಗ್ರಹಗಳೇ ಬೇರೆ ಅಲ್ಲಿರೋ ಗ್ರಹಗಳೇ ಬೇರೆ ಅಂಥದ್ರಲ್ಲಿ ನಾವು ನಕ್ಷತ್ರ ಪುಂಜಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸ್ಬೇಕು ಆಮೇಲೆ ನಕ್ಷತ್ರಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಆಸಕ್ತಿ ನನಗೆ ಮೂಡ್ತು ಅಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ಖಗೋಳ ವಿಜ್ಞಾನಿ ಜಿ ಟಿ ನಾರಾಯಣ ರಾವ್ ಅವ್ರನ್ನ ಭೇಟಿ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಆಯಿತು ಅವರು ನಮಗೆಲ್ಲ ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಾಗ ನಾನು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಯಾಕೆ ತಿಳಿಸ್ಬಾರ್ದು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಅನೇಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಮಹಾವ್ಯಾದ ನಕ್ಷತ್ರ ಪುಂಜ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅದು ನಿರ್ಮಲವಾದ ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ನಾವು ಅದನ್ನು ನೋಡಬೇಕು ಆನಂದ ಪಡಬೇಕು ಮಹಾವ್ಯಾದ ನಕ್ಷತ್ರ ಪುಂಜ ಆಮೇಲೆ ಸಪ್ತರ್ಷಿ ಮಂಡಳ ಸಪ್ತರ್ಷಿ ಕೃತಿಕಾ ನಕ್ಷತ್ರ ಪುಂಜ ಅವುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತೋರಿಸ್ದಾಗ ಎಷ್ಟೋ ಆನಂದ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ರು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಅದು ನನಗೆ ತೃಪ್ತಿ ತಂದಂತಹ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸರ್ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಕನ್ನಡ ಮಾಧ್ಯಮದ ಬಗ್ಗೆ ಅಥವಾ ಕನ್ನಡದ ಬಗ್ಗೆನೇ ತಾತ್ಸಾರ ಮನೋಭಾವನೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗುತ್ತವೆ ಅನ್ನೋ ಆರೋಪದ ನಡುವೆಯೂ ಕೂಡ ನೀವು ಕನ್ನಡದಲ್ಲೇ ಬೋಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತೀರಾ ಮಕ್ಕಳಿಗಳಿಗೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲೇ ಒಂದು ಎಜುಕೇಷನನ್ನು ಕೊಡ್ತೀರಾ ನೀವು ಈ ಒಂದು ಕನ್ನಡದ ಪ್ರೀತಿ ತಮಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾದರೂ ಹೇಗೆ ನೋಡಿ ನಾವು ಅನೇಕ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಓದ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಗಾಂಧೀಜಿ ಆತ
ಈಗ ಸರ್ಕಾರಿ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂತಹವರು ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಗೆ ಸೇರಿಸೋದಕ್ಕೆ ಹಿಂದೆ ಮುಂದೆ ನೋಡ್ತಾರೆ ಹೀಗೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆನಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಫಂಕ್ಷನ್ಗಳನ್ನ ಮಾಡಿದಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಗೆಸ್ಟ್ಗಳಾಗಿ ಕರೆಸ್ತಾರೆ ಅವರು ನಿಂತು ಭಾಷಣ ಮಾಡಬೇಕಾದಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಗೆ ಸೇರಿಸಬೇಕು ಅಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆದರೆ ಅವರ ಮಕ್ಕಳೇ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆನಲ್ಲಿ ಓದ್ತಾ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಐ ಫೈ ಸ್ಕೂಲ್ನಲ್ಲಿ ಎಜುಕೇಷನ್ ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಅವರು ಕೂಡ ಜೊತೆಗೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಏನಾಗೋಗಿದೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಎಜುಕೇಷನ್ ಕೊಡಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಕೂಲಿ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂತಹ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಕೂಡ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮೀಡಿಯಮ್ಗೆ ಸೇರಿಸ್ತಾರೆ ಆದರೆ ನೀವು ಆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಐ ಫೈ ಸ್ಕೂಲ್ನಲ್ಲಿ ಓದಿಸ್ಬಹುದಿತ್ತು ಆದರೆ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಕನ್ನಡ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಯನ್ನಲ್ಲೇ ಓದಿಸಿ ಪೋಷಕರುಗಳಿಗೆ ಮಾದರಿಯಾಗಿದ್ದೀರಾ ಈ ಒಂದು ವಿಚಾರದ ಬಗ್ಗೆ ನನಗನ್ಸುತ್ತೆ ನಾವು ಸರ್ಕಾರಿ ಅನ್ನ ತಿಂದಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಇವತ್ತು ನಾನು ರಿಟೈರ್ಡ್ ಆಗಿ ಹನ್ನೊಂದು ವರ್ಷ ಕಳೀತು ಆದ್ರೂ ನಲವತ್ತು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಮನೇಲಿ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಪೆನ್ಷನ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಸರ್ಕಾರಿ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ನನಗೊಂದು ಅನ್ನಿಸ್ತು ನಾನು ಮಾಡೋ ಪಾಠ ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅರ್ಥವಾಗದೆ ಹೋದ್ರೆ ಬೇರೆಯವ್ರ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಪಾಠ ಅರ್ಥವಾಗುತ್ತಾ ಅಂತ ನನ್ನ ಮಗನ ಪೊಲೀಸ್ ಕಾಲೋನಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡು ಅತ್ಯಂತ ಉನ್ನತ ದರ್ಜೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಪಾಠ ಅವರಿಗೆ ಮಾಡಿ ಅವ್ರ ಎಲ್ಲ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಅನ್ನು ಮಾಡಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಶಿಕ್ಷಣ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಮಾಡಿದೆ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ನಾನು ಬೇರೆ ಶಾಲೆಗೆ ಸೇರ್ಸಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ನಾನು ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸರ್ ಈಗ ಪಿ ರಾಮಮೂರ್ತಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಶಿಸ್ತು ಖಡಕ್ ಮೇಸ್ಟ್ರು ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸೊ ಇದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ವೃತ್ತಿ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರ್ತಾ ನನಗನ್ಸಿದೆ ಈ ಮಕ್ಕಳು ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಸರ್ಕಾರಿ ಸೇವೆನಲ್ಲಿ ಮೂವತ್ತ್ಮೂರು ವರ್ಷ ಆ ನಂತರ ಹನ್ನೆರಡು ವರ್ಷ ಸೇವೆ ಸಲ್ಸಿನ ಒಟ್ಟು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಆದ್ರೂ ನನಗೆ ಅನಿಸಿದ್ದೇನು ಅಂತಂದರೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಕರು ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನಾನು ಒಪ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಶಿಕ್ಷಕರು ಬಿಲ್ಲು ಬಿಲ್ಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತವಾಗಿಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲೂ ಉತ್ತಮ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ನಾನು ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳೋದೇನು ಅಂತಂದರೆ ಉತ್ತಮವಾದ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿ ಉಳ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಹೌದು ಖಂಡಿತ ಸರಿಯಾಗಿ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಅವರಿಂದ ದೂರ ಆಗ್ತೀವಿ ಆ ಈ ಒಂದು ಕಾರಣದಿಂದಲೇ ನಾನು ಅನೇಕ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ತುಂಬ ಜ್ಞಾಪಿಸ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ನಾನು ಅದು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಸರ್ ನೀವು ನಿವೃತ್ತಿಯ ನಂತರವೂ ಕೂಡ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಇದು ಹೇಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಅಂದರೆ ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಥರನೇ ನಿವೃತ್ತಿ ಹೊಂದಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಸಾಕಪ್ಪ ಇಷ್ಟು ದಿನ ಇನ್ಮೇಲೆ ಹೆಂಡತಿ ಗಂಡ ಮಕ್ಕಳ ಜೊತೆ ನೆಮ್ಮದಿಯಾಗಿ ಇದ್ಬಿಡೋಣ ಕಾಲ ಕಳೆದ್ಬಿಡೋಣ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಬಿಡ್ತಾರೆ ಆದರೆ ಪೆನ್ಷನ್ ದುಡ್ಡು ಬರುತ್ತೆ ಸಾಕು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊತಾರೆ ಆದರೆ ನೀವು ಆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ನೀವು ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಮುಂದುವರಿತಾನೆ ಇದ್ದೀರಾ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಹೇಳ್ತೀರಾ ಈಗ ನಾನು ಹೇಳೋದು ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರು ನನ್ನ ಆರಾಧ್ಯ ದೈವ ದೈವ ಅಂದರು ತಪ್ಪಾಗಲಾರದು ಅವ್ರದ್ದೊಂದು ಸ್ಲೋಗನ್ ಇದೆ ಕುಳಿ ತುಕ್ಕಿಡಿಯೋದಕ್ಕಿಂತ ದುಡಿದು ಸವಿಯದ್ಲೇಸು ಅಂತ ನಾನು ನಿವೃತ್ತಿಯಾಗಿ ಹನ್ನೊಂದು ವರ್ಷ ಕಳೆದ್ರೂ ಆಯಸ್ ಹೊಟ್ಟೋಗ್ತಿತ್ತು ಆದರೆ ಸೇವೆ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಆದ್ದರಿಂದ ದುಡಿದು ಸವಿಯದೆ ಲೇಸು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಮನೋಭಾವನೆ ಇಟ್ಕೊಂಡೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಅವರ ಒಂದು ಹೇಳಿಕೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಏನಂತ ಸೋಮವಾರಿಗೆ ಕುಳಿತಿರೋದೆ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯನಿರತನಿಗೆ ಕೆಲಸವೇ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗೆ ನಾವು ಕಾರ್ಯನಿರತರಾಗೆ ಇದ್ಕೊಂಡು ಜೀವನ ಸಾಗಿಸೋಣ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನನ್ನ ಆಶಯ ನೋಡಿ ಸರ್ ನೀವು ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ
ಆದರೆ ನಮಗೆ ಪ್ರಾರಂಭದಿಂದ ಇಂದ ಅದು ನಾವು ಕಲಾ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಅಲ್ಲ ನಾನು ಹಾಗಾಗಿ ಅದಕ್ಕೆ ತಯಾರಿ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಬಹುಶಃ ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಅನುಸರಿಸಿದ್ರೆ ಭಾಳ ಅನುಕೂಲ ಅಂತ ನಾನು ಕಾಣಿಸಿದೆ ಮೊದಲಾಗಿ ಟೆಂತ್ ಏಯ್ತ್ ನೈನ್ತು ಟೆಂತು ಏಯ್ತ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಗಳ ಪುಸ್ತಕನ ಕಲಾ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಾನು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಆ ನಂತರ ಏನಿರ್ಬೋದು ಇದರಲ್ಲಿ ಸಿಲೆಬಸ್ಸು ಅಂತ ಆಮೇಲೆ ನಾನು ಎಮ್ ಎ ಪರೀಕ್ಷೆನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಸುಮಾರು ಎಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಷಯಕ್ಕೂ ಅದು ಎಲ್ಲ ಲೇಖನಗಳನ್ನು ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತ ಮಾಡ್ಕೊಂತ ಎಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ ಎಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅದನ್ನು ತಿರುಗಿಸಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅರವತ್ಮೂರು ವರ್ಷ ಮರ್ತು ಹೋಗದೆ ಅದನ್ನು ಮರ್ತು ಹೋಗದಂಗೆ ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಸಿನಾಮಿ ಅನ್ಸು ಕೊಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಂಥ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ನಾನು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿ ತುಂಬ ಏನು ನಮ್ಮ ಮನೆಯವರು ಎಲ್ಲರೂ ಇದೇನು ಈ ವಯಸ್ಸಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟೊಂದು ಓದ್ತಿದ್ರಲ್ಲ ಅಂತ ಸುಮ್ಮನೆ ಕುಂತಿದ್ರು ಸಮಯ ಹೋಗುತ್ತೆ ಓದಿದ್ರು ಸಮಯ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅರವತ್ಮೂರನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ನಾನು ಎಮ್ ಎ ಸೋಷಿಯಾಲಜಿ ಮತ್ತು ಅರವತ್ತೈದನೇ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಎಮ್ ಎ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಸೈನ್ಸನ್ನು ಎರಡನ್ನೂ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಸಾದೆ ಓದೋದಕ್ಕೆ ವಯಸ್ಸು ಮುಖ್ಯ ಅಲ್ಲ ಆಸಕ್ತಿ ಮುಖ್ಯ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನನ್ನ ಒಂದು ಸಂದೇಶ ಆ ಸಂದೇಶ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಕೊಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶನೇ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಪ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿ ಪಡೆದವನು ನೋಡಿ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಪಿ ರಾಮಮೂರ್ತಿಯವರು ಓದಿಗೆ ಕೊನೆ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಸರ್ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ ಯೋಗ ನಿಮ್ಮ ವಿಶೇಷ ಹವ್ಯಾಸಗಳು ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಸೈಕಲ್ ಜಾತ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡಿ ಈ ಮೇಲುಕೋಟೆ ಚಾಮುಂಡಿ ಬೆಟ್ಟ ಟಿ ನರಸೀಪುರ ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಸವಾರಿಯನ್ನು ಬೆಳೆಸಿದ್ದೀರಾ ಈ ಯೋಗ ಇವತ್ತಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಮುಖ್ಯ ನೋಡಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾರಂಭದ ಕಾಲಕ್ಕೂ ಈಗೂ ಬಹಳಷ್ಟು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆಗಿದೆ ಎನ್ವೈರನ್ಮೆಂಟ್ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಆಗಿದೆ ಮಾತುಕತೆಗಳ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಿದೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಮೀಡಿಯಾ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ನೆಮ್ಮದಿಯಾಗಿ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಯಾವುದೋ ಒಬ್ಬರು ಡಾಕ್ಟ್ರನ್ನ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಆ ಡಾಕ್ಟ್ರು ನರ್ವ್ ಸೆಲ್ ಸ್ಪೆಷಲಿಸ್ಟ್ ಹಾರ್ಟ್ ಸ್ಪೆಷಲಿಸ್ಟ್ ಆಮೇಲೆ ಐ ಸ್ಪೆಷಲಿಸ್ಟ್ ಆದರೆ ಈ ಯೋಗ ಇದಾನಲ್ಲ ಆ ಯೋಗ ಮನೋಭಾವ ಆ ಯೋಗ ಮಹಾನುಭಾವ ಮಾತ್ರ ಎಲ್ಲ ರೋಗಗಳ ಸ್ಪೆಷಲಿಸ್ಟು ನಾನು ಅದನ್ನು ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಕಳೆದ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಮೊದಲ ಗುರು ನಮ್ಮ ದ ಅಭಿನವ ಭಾರತಿ ದಾದಾರ್ ಅವರು ಅವ್ರಿಗೆ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಹೃದಯಪೂರ್ವಕವಾದ ನಮಸ್ಕಾರಗಳನ್ನು ಅವ್ರಿಗೆ ತಿಳಿಸೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ ಇವತ್ತೂ ಸಹ ನಾನು ವಾಕ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಅಭಿನವ ಭಾರತಿ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಯೋಗ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಬೆಳೆಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಇವತ್ತಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ದೇಹ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿರಬೇಕು ಹೌದು ಮನಸ್ಸು ನೆಮ್ಮದಿಯಾಗಿರಬೇಕು ಹಾಗಿದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಕೊಡುಗೆ ಕೊಡೋಕ್ಕಾಗತ್ತೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ತುಂಬಿಕೊಂಡಿದೆ ಸರ್ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಶಿಕ್ಷಣ ವೃತ್ತಿಯ ಜೊತೆಗೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಜನರಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಮೂಢನಂಬಿಕೆಗಳನ್ನು ಹೋಗ್ಲಾಡಿಸೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನೀವು ಪವಾಡ ರಹಸ್ಯ ಬಯಲು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ತೀರಾ ಇದನ್ನು ರಾಜ್ಯ ಮತ್ತು ಹೊರ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಪ್ರಯೋಗಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತೀರಾ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಪವಾಡ ರಹಸ್ಯ ಬಯಲು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಬಂದಿದ್ದಾದರೂ ಹೇಗೆ ನಿಮಗೆ ಇದು ಒಲಿದಿದ್ದಾದರೂ ಹೇಗೆ ತಮಗೆ ಈಗ ನಾನು ಒಂದು ಸಾರಿ ಇವೇನು ಚಿಕ್ಕದ್ರಿಂದಲೂ ಇಂಥ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ದೇವ್ರು ಬರುತ್ತೆ ನನಗ
ಚುಚ್ಕೊಂತೀರಾ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಬೇಡ ನಾವು ಚುಚ್ಕೊಂಡು ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ ವೀಕ್ಷಕರೇ ನೋಡಿ ಆದ್ರೆ ನೀವಿಲ್ಲಿ ಕೂತಿದ್ದಾಗೇನೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಬೆಳಕು ನಡೀಲಿ ಇದನ್ನ ಇಟ್ಟು ಇದನ್ನ ತಗೊಂಡಿದ್ದು ನಿಮಗೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಹಾಗೇನೆ ಅವರು ಅಷ್ಟೇ ಆದ್ರೆ ಈ ತ್ರಿಶೂಲ್ಗಳ ಚುಚ್ಚುಗಳ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಹಠ ಯೋಗವೂ ಒಂದು ದೇವರು ಅಥವಾ ದೆವ್ವ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಈ ಭ್ರಮೇಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ದಪ್ಪ ಚರ್ಮಗಳಿದೆಯಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಾಯಿ ಬೀಗ ಅಂತ ಚುಚ್ತಾರೆ ಆಮೇಲೆ ಸಿಡಿ ಅಂತ ಬೆಂದ ಮೇಲೆ ಹಾಕ್ತಾರೆ ದಪ್ಪ ಚರ್ಮಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲ ಹಾಕಂತಾರೆ ಆದ್ರೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ದೇವ್ರು ಬರೋನು ಈ ಕಡೆ ಕಿವಿಲ್ ಪಿಚ್ಚಿ ಈ ಕಡೆ ತೆಗಿಕ್ ಸಾಧ್ಯವ ಅದ್ ಗೊತ್ತವನ್ ಹಂಗ ಆದ್ರೆ ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ನಾನು ಸಾಧ್ಯ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೀಗ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಚುಚ್ಕಂತಾರೆ ಅಷ್ಟೇ ಬೇ ಇದಕ್ಕೆ ಚರ್ಮಕ್ಕೆ ನಿಂಬೆ ಹಣ್ಣು ಉಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಸುತ್ತೋದು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ನಾ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಂತಾರೆ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನಾನೇ ಚಿಕ್ಕವನಾಗಿದ್ದಾಗ ಒಬ್ರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಅವ್ರ ಮನೇಲಿ ಒಬ್ ಗಂಡು ಮಗು ಆದ್ರೆ ಆ ಗಂಡು ಮಗುಗೆ ಏನು ಅಂತಾರೆ ಉಡ್ದಾರ ಕಟ್ಟ ದಿವಸಕ್ಕೆ ಅವರಿಂದ ಮಂತ್ರಿಸ್ಕೊಂಡು ತಗೊಂಡ್ಬರ್ಬೇಕು ಅಂತರಲ್ಲಿ ನಾನೊಂದು ಉಳಿದಾರ ತಂದಿದ್ದೀನಿ ನಿಮಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಏಕೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಗಂಟಾಗಿದ್ಯಾ ಕೂಡಿದ್ಯಾ ಅಂತ ಒಂದ್ ಸರಿ ನಮ್ಮ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ತೋರಿಸ್ಬಿಡಿ ಎಲ್ಲ ಏಕೆ ನಿಮ್ಮ ಅನುಮಾನಗಳನ್ನ ಬಗೆಹರಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸರ್ ನನಗೆ ದಾರವನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಗಂಟುಗಳಿದ್ಯಾ ನೋಡಿ ಅಂತ ಅಂತ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಈ ದಾರದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಗಂಟು ಇಲ್ಲ ಇದು ಇಷ್ಟಾದ್ಮೇಲೆ ನೀವೀಗ ಆ ಒಂದು ಕತ್ರಿನ ಎತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಾವು ಹೇಗೆ ಜನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ ಕತ್ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಹಾಂ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಭಾಗ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಹೇಳಿ ಎರಡು ಎರಡು ಮಾಡಿದಿರಲ್ಲೂರ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಎರಡು ಪೀಸ್ ಮಾಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತೆ ಕಷ್ಟ ಹಾಂ ಹ್ಞೂ ಎಸ್ ಈಗ ಎಷ್ಟು ಭಾಗ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಹೇಳಿ ಎರಡು ಭಾಗ ಎರಡು ಭಾಗ ಇದೆ ಈಗ ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ ಹಾಗೇನೆ ಎರಡು ಭಾಗ ನೀವೇ ಮಾಡಿರೋದು ಆದ್ರಿಂದ ಈಗ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ತ್ರಿಶೂಲ ತಗೊಂಡಲ್ಲ ಆ ತ್ರಿಶೂಲದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಂತ್ರ ಶಕ್ತಿ ಇದೆ ಆ ಒಂದ್ ಮಂತ್ರ ಶಕ್ತಿನಲ್ಲಿ ನಾನು ಇದನ್ನ ಮಂತ್ರಿಸಿ ಓ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಈಗ ನೋಡಿ ಅದು ಏನಾಯ್ತು ಅಂತ ಇಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ನೀವು ಕಟ್ಟಿದ ಗಂಟೆ ಏನಾಯ್ತು ಅಂತ ನೋಡಿ ಹೇಗೆ ಕೂಡ್ಕೊಂಡಿದೆ ನೋಡಿ ಮೊದಲು ಹೇಗಿತ್ತ ಮೊದಲು ಚೆನ್ನಾಗೆ ಇತ್ತು ಮತ್ತೆ ನಾನೇ ಅದನ್ನ ಕಟ್ ಮಾಡಿದೆ ಮತ್ತೆ ಅದಾದ ಅದೇ ದಾರ ಬಂದಿದೆ ಇದು ಹೇಗ್ ಸಾಧ್ಯ ಸರ್ ನೋಡಿ ಇದಿನ್ ಏನೇ ಇಲ್ಲ ಈ ಪವಾಡ್ಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮುಂದೆ ಒಂದು ಕೆಮಿಕಲ್ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ರಾಸಾಯನಿಕ ವಸ್ತುಗಳು ಇದು ಒಂದು ಕೈ ಚಳಕ ಅಷ್ಟೇ ಈಗ ನೀವು ಈಗ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದನ್ನ ನೀವ್ ಯಾವ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಟ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂತ ನೀವ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದ್ರ ಗುಟ್ಟು ಇರುದು ಎರಡು ಬೆರಳಲ್ಲಿ ಇಡ್ಕಡೆ ಕಟ್ ಮಾಡೋದನ್ನ ಎರಡು ಬೆರಳ ತೋರಿಸಿ ಎಲ್ಲಿ ಕಟ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ಇಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅದ್ ನೋಡಿ ಎಲ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಮದ್ದಿಗೆ ಕಟ್ ಮಾಡಿದೀರಾ ಅಂತ ವೀಕ್ಷಕರೇ ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ ನಾನು ಕಟ್ ಮಾಡಿರೋದು ಇಷ್ಟೇ ಹೋಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ದಾರ ಇಷ್ಟೇ ಇಷ್ಟೇ ಅದ್ರದ್ದು ಪೀಸು ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ ನಾನೇನು ಮಂತ್ರಿಸ್ತೀನಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನಾನು ಸುಮಾರು ಎಲ್ಲ ಕಡೆಗೆ ಎಷ್ಟೋ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಯಾರು ಸಹ ನಮ್ಗೆ ಈ ಎರಡು ಭಾಗ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸಿ ಅಂತ ಕೇಳಲಿಲ್ಲ ನಾನು ಯಾವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟದ್ನು ಈ ಕಟ್ಟದ ನಂತರ ಇಲ್ಲೇನಾಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಟ್ ಆಯ್ತು ಇದು ಆಮೇಲೆ ಹಾಗೇನೆ ಜಾರ್ಕಂ
ಹಿಂಚಿಕೊಳ್ತಕ್ಕಂತ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಇಲ್ಲ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ದೇವ್ರು ಬರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಆದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಆ ಅಲ್ಗೆಗೆ ಒಂದ್ ಮಳೆ ಈ ಅಲ್ಗೆಗೆ ಒಂದ್ ಮಳೆ ಹೊಡೆದು ಆ ಎರಡು ಮಳೆ ಮೇಲೆ ನಿಂತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ದೈವಿಕ ಶಕ್ತಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಇರಬೇಕು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಯಾರೋ ಬರ್ತಾನೆ ಹಣ ದುಗುಣಗೊಳಿಸ್ತೀನಿ ಅಂತಾನೆ ಹಾ ಸುಮ್ನೆ ಅದನ್ನ ಏನೋ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತದೆಲ್ಲ ನಾವು ಸುಮಾರು ಒಂದು ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಮೂವತ್ತು ಪ್ರಯೋಗಗಳನ್ನ ತೋರಿಸ್ತೀವಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಈಗ ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಒಂದು ರಾಸಾಯನಿಕ ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೇಗೆ ಪವಾಡವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲೊಂದು ನಿಮಗೆ ಮಾದರಿಯನ್ನ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಈಗ ನೋಡಿ ಮೇಡಮ್ ಇದು ನಾನು ಜೇನ್ ತುಪ್ಪ ತಂದಿದ್ದೀನಿ ಇದ್ರ ಟೇಸ್ಟ್ ನೋಡಿ ನೀವು ಇದು ಜೇನ್ ತುಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಟ್ ಸಾಕು ನನಗೆ ನೋಡಿ ಇದು ಬೆರಳು ಇಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಹೀಗೆ 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 ತಗೊಳ್ಳಿ ಹಾ ನೋಡಿ ಅದು ಜೇನ್ ತುಪ್ಪ ಇದೆ ಏನು ಹೇಳಿ ಅದು ಹೌದು ಜೇನ್ ತುಪ್ಪನೇ ಜೇನ್ ತುಪ್ಪ ಈಗ ನಾನು ಜೇನ್ ತುಪ್ಪನ ಹಾಕಿ ಯಜ್ಞ ಕುಂಡ ಹತ್ತಿಸ್ತೀನಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅವನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಂಥದ ವಿಚಾರ ಯಾರಪ್ಪ ಓಡ ಮಾಡಿ ಜನಗಳಿಗೆ ಮೋಸ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸುತ್ತ ಜನ ಎಲ್ಲ ಸೇರಿಸಿ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಈಗ ನಾನು ಈ ಜೇನ್ ತುಪ್ಪವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಯಜ್ಞ ಕುಂಡ ಅಂತ ಇದನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇದಕ್ಕೆ ನೋಡಿ ಈಗ ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ ನನ್ನ ಕಣ್ಣಲ್ಲೇ ಈಗ ಬೆಂಕಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ನೀವು ಏನ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ನನ್ನ ಕಣ್ಣು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇಲ್ಲೇ ನೋಡಿ ಕಣ್ಣಿಂದ ಹೋಗುತ್ತೆ ಕಿಡಿಗಳು ಹೆಂಗ್ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದನ್ನ ಹಾಗೆ ಗಮನಿಸ್ತಾ ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ ಹೇಗೆ ಅದು ಪವಾಡ ಅದ್ಭುತವಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದನ್ನ ನಾವು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ತೀನಿ ಈಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದನ್ನ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಇದು ರಾಸಾಯನಿಕ ಕ್ರಿಯೆಯಿಂದ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಈಗ ಇದು ಈಗ ರಾಸಾಯನಿಕ ಕ್ರಿಯೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಅದ್ಭುತವಾದ ಮೇಲೆ ಹೇಗೆ ಬೆಂಕಿ ಬರ್ತಾ ಅಂತಕ್ಕಂಥದನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿ ನಾವು ಏನು ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿದ್ವಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದನ್ನ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ನಾನೀಗ ತೋರಿಸೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನಿಸ್ತೀನಿ ನೋಡಿ ನನ್ನ ಕಣ್ಣಿಂದ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಬೆಂಕಿ ಅಲ್ಲಿ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ ನೋಡಿ ಅದ್ಭುತ ಸರ್ ಇದು ನೋಡಿ ಎಷ್ಟೊಂದು ಸರಳವಾದ ಪ್ರಯೋಗಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಜನಗಳಿಗೆ ಮಂಕು ಬುದ್ಧಿ ಹರಿಸ್ತಾರೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಡೆಮಾನ್ಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿಲ್ಲ ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಂ ಪರಮಾಂಗ್ ನಿಟ್ಟಿದೆ ನೋಡಿ ಅದು ರಕ್ತಗಳ ಅಂತ ಹಳ್ಳಿಲಿ ಕರೀತಾರೆ ಬಾಯಿ ಉಣ್ಣಾದಾಗ ಅಥವಾ ಬಾಯಿಗೆ ನೋವಾದಾಗ ಅದನ್ನ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ನೇರ್ಲೆ ಕಲರ್ ಹರಳು ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಂ ಪರಮಾಂಗ್ ನೈಟ್ ಕೆ ಎಮ್ ಎನ್ ಓ ಫೋರ್ ಅಂತ ಇದಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಈ ಗ್ಲಿಜರಿನ್ ಕೊಟ್ಟೆ ನಾನು ಇದು ಸೀಗಿತ್ತು ಜೇನ್ ತುಪ್ಪ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳದ್ನಲ್ಲ ಆ ಒಂದು ಭರವಸೆ ಮೇಲೆ ಜೇನ್ ತುಪ್ಪ ಅಂತ ರುಚಿಯಾಗೂ ಸೀಗಿತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರಿ ಆದರೆ ಇದು ಜೇನ್ ತುಪ್ಪ ಅಲ್ಲ ಗ್ಲಿಜರಿನ್ ಗ್ಲಿಜರಿನ್ನ ನಾವು ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಹಾಕಿದ ತಕ್ಷಣ ಯಾವಾಗ ಕೆ ಎಮ್ ಎನ್ ಓ ಫೋರ್ ಆಮ್ಲಜನಕ ನಾಲ್ಕು ಪರಮಾಣು ಇದೆ ಅದು ಹೊತ್ಕೊಂಡು ಉರಿದು ಆಶ್ಚರ್ಯ ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ ನಾವು ಬೆಂಕಿ ಕಡ್ಡಿಗಿರಲಿಲ್ಲ ಏನು ತೋರಿಸ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಅದನ್ನೇ ಇಷ್ಟೊಂದೆಲ್ಲ ರಾತ್ರಿ ಹೊತ್ತು ಸೋರಿಸಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಜನಗಳು ನಂಬ್ತಾರೆ ಅಂಥದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಇರಲಿ ಅಂತ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇಂಥ ಅನೇಕ ಸುಮಾರು ಹತ್ತಾರು ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಪ್ರಯೋಗಗಳನ್ನು ನಾವು ಪ್ರಾತ್ಯಕ್ಷಿಕೆಗಳ ಮೂಲಕ ತೋರಿಸಿದ್ದೀವಿ ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ನಾವು ರೆಮ್ಯುನರೇಷನ್ ಆಗಲಿ ಚಾರ್ಜ್ ಆಗಲಿ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಇದು ಉಚಿತವಾದ ಸೇವೆ ನೀವು ಬೇಕಾದವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿದ್ರೆ ನಾವು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು ನಿಮ್ಮ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ನಾವು ಮಾಡಿಕೊಡೋ
ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅವರೊಟ್ಟಿಗೆ ಇನ್ನೂ ಮಾತುಕತೆ ತುಂಬಾ ಇದೆ ಅವರೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಾತನಾಡೋಣ ಸರ್ ಈಗ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ನೀವು ಬೋಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡೋದು ಅಲ್ಲದೆ ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ನೀವು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಮತ್ತು ಅವರ ಪೋಷಕರೊಡಗೂಡಿ ನೀವು ರಂಗಕಲೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅಭಿರುಚಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರತಕ್ಕಂತಹವರು ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಮತ್ತು ಪೋಷಕರ ಒಡಗೂಡಿ ನೀವೇನು ಮಾಡ್ತೀರ ಸಂಪೂರ್ಣ ರಾಮಾಯಣ ಮತ್ತು ಈ ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಈ ಸತ್ಯ ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರ ಅನ್ನೋ ನಾಟಕಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಉತ್ಸಾಹ ಬರೋ ಹಾಗೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸ್ತೀರ ಈ ಒಂದು ಸಾಹಿತ್ಯದ ಅಭಿರುಚಿ ತಮಗೆ ಬಂದದ್ದಾದರೂ ಹೇಗೆ ಈಗ ನಾನೇನು ಅಂತಹ ಕಲಾವಿದನಂತೂ ಅಲ್ಲ ಆದರೆ ಒಂದು ಆಸಕ್ತಿ ಏನಂತಂದರೆ ಈ ಪೌರಾಣಿಕಗಳಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಒಂದು ನೀತಿಗಳಿದೆ ಈಗ ನಾವು ಆ ನೀತಿಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ನಾವು ತಿಳಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಯೋಚನೆ ಬಂದಾಗ ಸೂನ್ಗಳ ಅನೇಕ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾರ್ಯ ನಾಟಕಗಳನ್ನು ನಾವು ಆಡಿದ್ವಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಏನೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡಿದ್ರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಂದ ದೂರ ಇದ್ದು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಒಳಗೂಡೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸೂನ್ಗಳಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಹೀಗೆ ನಮ್ಮ ಕೆ ಮರಿಗೌಡ ಅಂತ ಒಬ್ಬರು ಶಿಕ್ಷಕರಿದ್ದರು ಅವರು ಯಾಕೆ ಸರ್ ನಾವು ಒಂದು ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅನ್ಸರು ಆಮೇಲೆ ನನಗೆ ಸರಿ ನೀವು ನನಗೇನು ಅಂತಂದರೆ ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ದುರ್ಯೋಧನನ ಪಾತ್ರ ಕೊಟ್ಟರು ಬಹುಶಃ ಫೋಟೋ ಇಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನಾನು ದುರ್ಯೋಧನನ ಪಾತ್ರ ನನಗೆ ಕೊಟ್ಟ ಮೇಲೆ ಯಾಕೆ ಕೊಟ್ಟರು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರು ನಾನು ಎಡ್ ಮಾಡ್ರಲ್ಲ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟರೇನಪ್ಪ ನನಗೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅಂತಿದ್ದೆ ಆದರೆ ಆ ಒಂದು ಇದು ನಮಗೆ ತೃಪ್ತಿ ತಂದಿದೆ ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ದುರ್ಯೋಧನನ ಪಾತ್ರ ಮಾಡಿದಾಗ ನನಗೆ ದುರ್ಯೋಧನ ಪಾತ್ರ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಅವನ ದುರಹಂಕಾರದಲ್ಲಿ ಅವನೇ ಇಡೀ ಸಮಾಜವನ್ನು ಅವನು ಸಹ ಹೇಗೆ ಹಾಳಾಗ್ತಾನೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತಿಳಿಸ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾನು ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರ ನಾಟಕನ ಮಾಡಿ ದುರ್ಯೋಧನ ಪಾತ್ರನ ಅಚ್ಚುಗಟ್ಟಾಗಿ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳೋದಕ್ಕಿಂತ ಅಭಿನಯಿಸಿದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ತೃಪ್ತಿ ಇದೆ ಅದಾದ ನಂತರ ನನಗೆ ಅನ್ನಿಸ್ತು ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿದವು ಎರಡು ನಾಟಕಗಳು ಒಂದು ಸತ್ಯ ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರ ಮತ್ತೊಂದು ಶ್ರವಣನ ಪಿತೃಭಕ್ತಿ ಅಂತ ನಾವ್ ಯಾಕೆ ಸತ್ಯ ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರನ ಪಾತ್ರ ಮಾಡಬಾರ್ದು ನಾಟಕನ ಅನ್ನಿಸ್ತು ಎರಡನೇದಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳನ್ನೇ ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅದರೊಳಗೆ ನನ್ನನ್ನ ಎಲ್ಲದೂ ಒಂದು ನನ್ನ ಮುಖಲಕ್ಷಣವೋ ಅಥವಾ ಏನು ಜನಗಳಿಗೆ ನಾನು ಎಲ್ಲ ವಿಲನ್ ಪಾತ್ರಗಳೇ ಕೊಟ್ಟದ್ದು ಆ ವಿಲನ್ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರನ ಪಾತ್ರನ ಕೊಟ್ಟರು ಆ ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರನ ಪಾತ್ರ ಮಾಡಿದಾಗ ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರನ ಅವನು ಗೋಳುಕೊಂಡಿದ್ದು ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ರಕ್ಷಣೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮಕ್ಕಳ ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ಬಹಳಷ್ಟು ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿದಂತಹ ಒಂದು ನಾಟಕ ಅದು ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಗಾಂಧೀಜಿ ಮೇಲೆ ಅಷ್ಟು ಪರಿಣಾಮ ಬಿದ್ದದ್ದು ಮಕ್ಕಳ ಮೇಲೆ ಅಷ್ಟೋ ಇಷ್ಟೋ ಸ್ವಲ್ಪ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿ ಬೀರ್ಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಆದ ನಂತರ ಇನ್ನೊಂದು ಸಂಪೂರ್ಣ ರಾಮಾಯಣ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೊರಟ್ವಿ ಅವತ್ತು ನಾಟಕನ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ರಾಜ್ಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಕೊಟ್ಟು ಆ ರಾವಣನ ಪಾತ್ರ ಅಲ್ಲೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಆ ರಾವಣನ ಪಾತ್ರನ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾಗ ಅದನ್ನ ಅಭಿನಯಿಸಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸೇವೆಯನ್ನ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಒಂದು ಅನುಕೂಲ ಆಯ್ತೇನೋ ಅದು ಮಕ್ಕಳ ಮೇಲೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಒಂದು ತೃಪ್ತಿ ನನಗಿದೆ ಸರ್ ನೀವು ನಿತ್ಯ ಸಚಿವ ಶ್ರೀ ಕೆ ವಿ ಶಂಕರೇಗೌಡರವರನ್ನ ಕುರಿತು ನಿತ್ಯ ಚೇತನ ಅನ್ನೋ ಕೃತಿಯನ್ನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೋಸ್ಕರ ರಚನೆ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಜೊತೆಗೆ ಈ ಒಂದು ಕೃತಿಯನ್ನ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯು ಕೂಡ ಓದಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇದನ್ನ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯಿಂದನೇ ಅನುಮತಿಯನ್ನ ಪಡೆದುಕೊಳ್ತೀರಾ ಈ ಶಂಕರೇಗೌಡರವರನ್ನ ಕುರಿತು ನಿತ್ಯ
ಅದು ಸಣ್ಣ ಅಕ್ಷರಗಳಿಂದ ಕೂಡಿತ್ತು ಕೂಡಿತ್ತು ಆಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಪುಸ್ತಕ ಒಂದು ಇನ್ನೂರು ಪುಟಗಳು ಇದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಯಾರು ಓದ್ತಕ್ಕಂಥ ಮನೋಭಾವನೆ ಬೆಳೆಸ್ಕೊಳ್ತಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಒಂದು ಸಾರಿ ನಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರೊಬ್ಬರು ಬಸವರಾಜು ಅಂತಿದ್ರು ಅವರು ಕೆ ವಿ ಶಂಕರೇಗೌಡರ ಹತ್ರ ಇದ್ದಂಥವ್ರು ಸಹಾಯಕರಾಗಿ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಬರೀಬೇಕಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳಿಗೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಆ ಬಸವರಾಜವರು ಬಹಳ ಒತ್ತಾಯ ಮಾಡಿ ಕೊನೆಗೆ ಅವರು ಪ್ರೇರಣೆಯಿಂದಲೂ ಮತ್ತು ನನಗೆ ಅವ್ರ ಮೇಲಿದ್ದಂಥ ಅಭಿರುಚಿ ಆ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕ ಕೇವಲ ಬಹುಶಃ ಮೂವತ್ತೆರಡು ಪುಟ ಅದು ಮೂವತ್ತೆರಡು ಪುಟಗಳ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಓದ್ದಷ್ಟು ಜನ ಆ ನಿತ್ಯ ಸಚಿವರು ಪುಸ್ತಕ ಓದಿದ್ರೋ ಇಲ್ಗೋ ಅಂತ ನನಗೆ ಡೌಟ್ ಇದೆ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಆ ಪುಸ್ತಕನ ಓದಿದಾಗ ನಮ್ಮ ಡಿ ಡಿ ಪೈ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿಯವರು ಅದನ್ನು ಇನಾಗ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರು ಭಾಳ ಚಿಕ್ಕ ಪುಸ್ತಕ ನೀವು ಓದಿದ್ರು ಇಲ್ಲಿ ತಂದಿದ್ದೀನಿ ಅದನ್ನು ಪುಸ್ತಕನ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಒಂದು ಇಪ್ಪತ್ತು ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ ಓದ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಇಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಬೆಂಗಳೂರು ತಲುಪೋ ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಆ ಪುಸ್ತಕನ ಓದ್ಬೋದು ಹಾಗೆ ಓದ್ತಕ್ಕಂಥ ನಾವು ಒಂದು ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಕ್ಷರಗಳನ್ನು ಪಾಂಟ್ ಸೈಜ್ ದಪ್ಪು ಮಾಡಿ ಬರೆದ್ವಿ ಅದಕ್ಕೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರಾಗಿ ನಮ್ಮ ಲಿಂಗಣ್ಣ ಬಂಧುಕರವರು ಇದ್ದರು ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ತಪ್ಪುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ತಿದ್ದಿ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿ ನಿರ್ಮಲಾ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಕನ್ನಡ ಶಿಕ್ಷಕಿಯವರು ನೋಡಿ ಆ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಆ ಮಹಾನುಭಾವರ ಪುಸ್ತಕನ ನಾನು ಬರೀಲಾಗಿ ನನಗೆ ಸಿಕ್ಕಂಥ ಗೌರವ ಅಪಾರ ಅಂಥ ಮಹಾತ್ಮರು ಇನ್ನು ನೂರು ಕಾಲದಲ್ಲಾದರೂ ಮತ್ತೆ ಹುಟ್ಲಿ ಅಂತ ನೂರು ಶಂಕರಗೌಡರು ನಮ್ಮ ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಲಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಅವ್ರು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅವ್ರ ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಶಾಂತಿ ಸಿಗಲಿ ಅಂತ ಆಶಿಸ್ತೀನಮ್ಮ ಸರ್ ನಿಮಗೆ ಹಲವಾರು ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳು ಅರಸಿ ಬಂದಿವೆ ಅದರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ವಿಜ್ಞಾನ ಶಿಕ್ಷಕ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಮತ್ತು ವಿಜ್ಞಾನ ಮಿತ್ರ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಹೀಗೆ ಹತ್ತು ಹಾರು ಹಲವಾರು ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಅರಸಿ ಬಂದಿವೆ ಈ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳು ನಿಮ್ಮ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಸಾರ್ಥಕತೆಯನ್ನು ತಂದುಕೊಟ್ಟಿದೆಯಾ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯಾಗಿದೆಯಾ ತೃಪ್ತಿ ತಂದಿದೆ ಹಾಂ ನಾನೀಗ ನಲವತ್ತೈದು ವರ್ಷಗಳ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದೀನಿ ಅವುಗಳನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ನಾನು ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಐದು ವರ್ಷ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ ಐವತ್ತು ವರ್ಷಗಳನ್ನು ಯಾಕೆ ನಾನು ಮುಗಿಸ್ಬಾರ್ದು ನನ್ನ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ನನಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ನನಗೆ ವಿಜ್ಞಾನ ನನಗೆ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಏಳರಲ್ಲಿ ರಿಟೈರ್ಡ್ ಆದ ಆ ರಿಟೈರ್ಡ್ ಆದಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಐದನೇ ತಾರೀಕು ಗುಲ್ಬರ್ಗದಲ್ಲಿ ಕರೆಸಿ ನನಗೆ ಅವರು ಅತ್ಯಂತ ಆದರಣೀಯವಾಗಿ ಅವತ್ತು ಬಸವರಾಜ್ ಹೊರಟ್ಟಿಯವರು ಎಜುಕೇಷನ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆಗಿದ್ದರು ಅವರು ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡಿಸಿ ನನಗೆ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ನಾನು ಸೇವೆ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಸಿಕ್ಕ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಅಂತ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದಿಂದ ಒಂದು ನೈತಿಕ ಮೌಲ್ಯ ರಕ್ಷಕ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಅಂತ ಇದು ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ ಅದು ಎಲ್ಲಿದೆ ನಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಸುಮಾರು ಅಷ್ಟು ದೂರ ಇದೆ ಅವರು ನಿಮ್ಗೊಂದು ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಬನ್ನಿ ಅಂತ ನಾನು ಏನ್ ಬರದೆ ಅಂದ್ರೆ ನನ್ನ ವಿಚಾರ ನೀವ್ ಹೆಂಗ್ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರಿ ಅಂತ ಬರದೆ ಉತ್ತರನ ನನ್ನ ವಿಚಾರ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ರಿಮೋಟ್ ಹಳ್ಳಿಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನನ್ನನ್ನ ನೀವು ಹೇಗೆ ಗುರುತಿಸಿದ್ರಿ ಅಂತ ಇಡೀ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಆರೇ ಜನ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ಗುರುತಿಸಿದ್ದವರು ಅಂಥದ್ರಲ್ಲಿ ನಾನು ಒಬ್ಬ ಅಂತಂದರೆ ನನಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಅದೇ ಆಮೇಲೆ ಅವರು ಭಾಳ ಸೌಮ್ಯತೆಯಿಂದ ಹಿಂದಿಲೇ ಬರೆದಿದ್ದರು ಉತ್ತರವನ್ನು ನಾವು ನಿಮ್ಮ ಪೇಪರಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದು ಮತ್ತು ನಾವು ಪ್ರೆಸ್ಗೆ ಒಂದು ಲೆಟ್ರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ವಿ ಅವರು ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡವ್ರೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್
ಅಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮುನ್ನೂರು ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ತಾ ಅವ್ರಲ್ಲ ಈ ಕೆಲಸ ನಿಷ್ಠೆಯಿಂದ ಯಾಕೆ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನಾನು ಯಾರನ್ನ ನಾನು ಹೋದೆ ಇಂಟ್ರೂ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಇಂಟ್ರೂ ಮಾಡಿದ್ರು ಇಂಟ್ರೂ ಮಾಡಿದಾಗ ನೀವು ಭೌತಶಾಸ್ತ್ರದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಅಲ್ವಾ ಒಂದು ಪಾಠ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗತ್ತ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರು ಇಲ್ಲಿ ಐ ಬಿ ನಲ್ಲಿ ನಾನು ಇಂಟ್ರೂ ನಡೆದಿದ್ದು ಆಯ್ತು ಅಂತ ನಾನು ಬಿ ಎಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂಗೇನೆ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಗೋಯ್ತು ಯಾರಿಗೂ ಬಹುಶಃ ಇಡೀ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೂ ಬಿ ಎಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದ ಹಾಗೇನೆ ಆ ನನ್ಗೆ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆದದ್ದು ಅವತ್ತು ಬಿ ಎಡ್ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಇರಲಿಲ್ಲ ಪ್ರಿಫರಬಲ್ ಬಿ ಎಡ್ ಅಂತಿತ್ತಷ್ಟೇ ನನಗೆ ಬಿ ಎಸ್ ಸಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ ತಕ್ಷಣವೇ ಬಿ ಎಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂಗೆ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಕಳಿಸಿದ್ರಲ್ಲ ಅದು ಅತ್ಯಂತ ನನಗೆ ಕೃತಜ್ಞತಾ ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಕ್ಕಂತ ಒಂದು ಕೃತಜ್ಞತೆ ಅಂತ ನಾನು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಅದನ್ನ ಯಾವ ರೂಪದಲ್ಲಿ ನಾನು ತಲುಪ್ಸಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳನ್ನೇ ದೇವರು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಪಾಠ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಆ ತೃಪ್ತಿ ಇದೆ ನಾವೇನು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದೆಲ್ಲ ನನಗಿಂತ ಉತ್ತಮ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅನೇಕ ಶಿಕ್ಷಕರು ಈ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ ದಟ್ಟವ್ರನ್ನ ನಾನು ಗುರುಸೋದಕ್ಕಿಂತ ಒಳ್ಳೆ ಶಿಕ್ಷಕರು ತುಂಬಾ ಜನ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂಥವರು ನಮ್ಗೆ ತೃಪ್ತಿ ತಂದಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನಾನಾದರೂ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಮ್ಮ ಆ ಬಡತನ ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಬುದ್ಧಿ ಕಲಿಸುತ್ತೆ ಹೌದು ಹೌದು ಬುದ್ಧಿ ಕಲಿಸುತ್ತೆ ಅದು ಏನು ಅದನ್ನು ಗಮನಿಸ್ಬೇಕು ಈಗ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರು ಶಿಕ್ಷಕರು ಬೇರೆ ಯಾರೇ ಆಗಲಿ ಈಗೊಬ್ಬ ಗ ಕಬ್ಬು ಕಡಿ ನನಗೆ ಎಷ್ಟಮ್ಮ ಕೂಲಿ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಹೋದರೆ ಉಂಟು ಇದ್ದರೆ ಇಲ್ಲ ಹೌದು ಅವನ್ ಸಾತೋದ ಅಲ್ಲ ಅವಗೆ ಕಚ್ಚಿ ಅಥವಾ ಅವ್ರಿಗೆ ಕರೆಂಟ್ ಹೊಡೆದು ಸತ್ತರೆ ಅವ್ನಿಗೆ ಯಾವ ಇದು ಇಲ್ಲ ಅಂಥದ್ರಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಸೌಲಭ್ಯ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಆತ್ಮ ತೃಪ್ತಿಗಾದರೂ ಒಂದಷ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಜನ ಗುರುತಿಸ್ತಾರೆ ಗೌರವ ಸಿಗುತ್ತೆ ಎಲ್ಲೇ ಹೋಗಲಿ ಅಂತ ನಾನಾದರೂ ಆಶಿಸ್ತೀನಿ ನಿಮ್ಮ ಇಡೀ ಈ ಸಾಧನೆಗೆ ನಿಮಗೆ ಬೆನ್ನೆಲುಬಾಗಿ ನಿಂತವರು ಯಾರೋ ಜೊತೆಗೆ ಈ ಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಯಾರನ್ನು ನೆನಪು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀರ ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರಿದಂತಹ ಕೃತಿಗಳು ಯಾವ್ಯಾವು ಮತ್ತೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರಿದಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಯಾರು ಹ್ಞೂ ಇದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದ ವಿಚಾರ ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರಿದಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನ ಮೊದಲು ನಾನು ತಿಳಿಸಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ನಾನು ಪರಮಾಭಿಮಾನಿ ಅವರು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಎದ್ದಾಗ ಅವ್ರ ಶಬ್ದದ ಹಾಡುಗಳು ಕೇಳಬೇಕು ಮಲಗೋವರೆಗೂ ಕೇಳಬೇಕು ಅವರು ಆ ಸಿನಿಮಾ ಬಂದರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಎಷ್ಟು ಸಾರಿ ಹಿಂದೆ ಎಷ್ಟು ಸಾರಿ ನೋಡಿದರೂ ಅದನ್ನು ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನೋಡಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅವರ ಸಂದೇಶಗಳು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ತುಂಬ 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 ಅದರಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ವಿಚಾರ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಈ ಚಲಿಸುವ ಮೋಡಗಳಲ್ಲಿ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಕಷ್ಟ ಸುಖ ಎಲ್ಲ ಅನುಭವಿಸಾಗಿರುತ್ತೆ ಕೋರ್ಟಿಂದ ರಿಲೀಸ್ ಆಗ್ತಾಳೆ ಎಲ್ಲ ಆಗೋಗುತ್ತೆ ಆದರೆ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡಿ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಕಷ್ಟ ಸುಖ ನೋವು ನಲಿವು ಹಾಂ ಇವೆಲ್ಲ ಇದ್ದದ್ದೇ ಇವೆಲ್ಲ ಹೆಂಗೆ ಅಂದರೆ ಚಲಿಸುವ ಮೋಡಗಳ ಥರ ನಾವು ಶುಭ್ರವಾದ ಆಕಾಶದಂತೆ ನಿರ್ಮಲವಾದ ಮನಸ್ಸಿಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಮಾಜಕ್ಕೂ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ನೀವು ಹೇಳಿದರೆ ಬಹುಶಃ ನೀವು ಚಲಿಸುವ ಮೋಡಗಳು ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಿದ್ರೆ ಕೊನೆಯದದು ಸೀನ್ ನಾನು ಆ ಸಿನಿಮಾ ಬಂದರೆ ಆ ಸೀನ್ ನೋಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹೋಗೋದು ಎಷ್ಟೋ ಸಾರಿ ಕೇಳಿದ್ದೀನಿ ಆದ್ರೂ ಅದನ್ನು ನೋಡದೆ ಇದ್ರೆ ನನಗೆ ಆ ಸಮಾಧಾನ ಆಗಲ್ಲ ಅಂಥ ಮಹಾನ್ ಶ್ರೇಷ್ಠ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅವ್ರು ಬಿಟ್ಟು ಶಿಕ್ಷಕ ವೃತ್ತಿಲಿ ಯು ವಿ ವೆಂಕಟರಮಣಯ್ಯ ಅಂತ ಅವರಿದ್ರು ಅವರು ಕೊಡಿಯಾಲ್ದವರು ಶ್ರೀಮಂತ ಕುಟುಂಬದವರು ಆದರೆ ಅವರಿಂದ ಒಬ್ಬ ಒಳ್ಳೆ ಆದರ್ಶ ಶಿಕ್ಷಕನಾದ ಅಂತ ನಾನಾದರೂ ಭಾವಿಸಿದ್ದು ನೇರವಾಗ ಅವರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಅಲ್ಲದೆ ಇದ್ದರೂ
ಅದನ್ನು ಫಸ್ಟು ಪುಸ್ತಕ ಓದ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ಪುಸ್ತಕಗಳು ರೆಫರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಆಮೇಲೆ ನೀವು ನೋಟ್ಸ್ ತಯಾರು ಮಾಡಿರಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಆಗ ಒಳ್ಳೆ ಟೀಚರ್ ಆಗ್ತೀರ ಅಂತ ನನಗೆ ಭಾಳ ಆತ್ಮೀಯರು ಅವರೊಬ್ಬರು ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನು ಕರಿಗಿರಿ ಗೌಡರು ಅಂತ ಒಬ್ಬರು ಎಡ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಇದ್ದರು ನನಗೆ ಅವರು ನಾವು ಹೋಗ್ಲೋ ಬಾರ್ಲೋ ಅಂತ ಅಂತ ಇದ್ರು ಅವರು ಹೋಗಿಂದ ನಾನು ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಯಾರನ್ನು ಅಪಾರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಾರ್ದು ಎಲ್ಲರ ಜೊತೆಲೂ ಸಂತೋಷವಾಗಿರಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡೆ ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ತಂದೆಯವ್ರು ನಾನು ವಿಜ್ಞಾನದ ಇಲ್ಲಿ ಮಾದರಿಗಳನ್ನು ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಒಂದಷ್ಟು ನಾವು ಆ ಮಾದರಿಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸೋದಕ್ಕೆ ಬಹುಶಃ ಅದು ನಮ್ಮ ತಂದೆಯವರ ಅದು ಕೊಡುಗೆ ಅಂತ ನಾನು ಅದನ್ನು ಕಂಡಿದ್ದೆ ಎರಡಿಟಿಯಿಂದ ಬಂದಂಥದ್ದು ನಮ್ಮ ತಂದೆಯವರು ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ದನ್ನು ಅದನ್ನು ಕೈಲಿ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಅವರಾಗಿದ್ದರು ಅಂಥ ಮಹಾನ್ ಭಾಳ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಅಷ್ಟು ಅವರು ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರಿದವರು ಅಂತ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟರೆ ಇನ್ನು ನನ್ನ ಶ್ರೀಮತಿಯವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಹೊರಟ್ರೆ ಆಕೆ ಒಂದು ನಾನೆಂದೋ ಯಾವುದೋ ಜನ್ಮದ ಪುಣ್ಯ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಅಂತ ನಾನಾದರೂ ತಿಳ್ಕೊಂಡೆ ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಯಾವತ್ತೂ ಶಾಲೆಗೆ ಎಷ್ಟೊತ್ತಿಗಾದರೂ ಹೋಗ್ರಿ ಎಷ್ಟೊತ್ತಿಗಾದರೂ ಬನ್ನಿ ಕೇಳಿದವರಲ್ಲ ನೀವು ಊಟ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಅಂತ ನಾನು ಸಹ ಎಷ್ಟೋ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ರಾತ್ರಿ ಒಂಬತ್ತು ಒಂಬತ್ತೂವರೆವರೆಗೂ ಪಾಠ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಮಯ ಉಂಟು ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೂ ಬೇಸರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡವರಲ್ಲ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಎದ್ದು ಆರು ಗಂಟೆಗೆ ನಾನು ಹೋಗಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ಗಳನ್ನು ತಗೊಂಡು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಒಂಬತ್ತು ಗಂಟೆಗೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ತಗೊಂಡು ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅಂತ ಅವರಿಲ್ಲೇ ಇಂಡುವಾಳ್ನವರು ತುಂಬ ನನಗೆ ಒಂದು ಯಶಸ್ವಿ ಪುರುಷನ ಹಿಂದೆ ಒಂದು ಸ್ತ್ರೀಯ ಪಾತ್ರ ಇದ್ದೆ ಪಾತ್ರ ಇರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಆಕೆನು ಒಬ್ಳು ಪ್ರಮುಖವಾದ ಕಾರಣ ಅಂತ ನಾನಾದರೂ ಬಯಸ್ತೀನಿ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನನ್ನ ಜೊತೆಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದವ್ರು ಎಲ್ಲರೂ ಎಲ್ಲ ಶಿಕ್ಷಕರು ನಾನು ಕಂಡ್ರೆ ಅಪಾರವಾದ ಪ್ರೀತಿ ಅಭಿಮಾನ ಒಂಥರ ಗೌರವದಿಂದಲೇ ನಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾನು ಅತ್ಯಂತ ಕೃತಜ್ಞತಾಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು ಸಲ್ಲಿಸ್ತೀನಮ್ಮ ಸರ್ ನೀವು ವಿಜ್ಞಾನದ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಆಸಕ್ತಿ ನಿಮಗೆ ವಿಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ತುಂಬ ನಿಪುಣರು ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಮಗೆ ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಈ ಒಂದು ಡೆಮೋಗಳನ್ನ ತೋರಿಸಬೇಕಾಗತ್ತಾ ನೋಡಿ ನಾನು ನಿಪುಣ ಅಂತ ಒಂದು ಪದ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ನಿಪುಣ ಅಂತ ಒಪ್ಕೊಳಕ್ ತಯಾರಿಲ್ಲ ನನ್ನ ಕೈಲಿ ಆದ ಪ್ರಯತ್ನ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅಷ್ಟೆ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಉದ್ದೇಶ ಒಂದು ಕ್ಲಿಷ್ಟವಾದಂತಹ ಪಾಠನ ಸುಲಭವಾಗಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಕ್ಳಿಗೆ ತೋರಿಸ್ಬೋದು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಒಂದು ಈಗ ನಾನು ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ದಿವಸ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬೋದೇನೋ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಆ ಮಾಡಾದ ನಂತರ ಈ ಸಾಮಾನ್ಯ ವಿಜ್ಞಾನವನ್ನೇ ಜನಪ್ರಿಯಗೊಳಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಆಶಯವನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎರಡು ಉದಾಹರಣೆಗಳನ್ನು ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸೋದಕ್ಕೆ ತಂದಿದ್ದೀನಿ ಬಹುಶಃ ಇದನ್ನು ಯಾರಿಗಾರು ತೋರಿಸಿದ್ರೆ ವಿಜ್ಞಾನ ಶಿಕ್ಷಕರು ಮತ್ತು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಲ್ಲದೇ ಇದ್ದರೆ ಬಾಕಿ ಅವರೆಲ್ಲ ಬೂತ್ ಕನ್ನಡಿ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಹೌದು ಇದು ಬೂತ್ ಕನ್ನಡಿ ಅಂದರೆ ಇದು ಕಾನ್ವೆಕ್ಸ್ ಲೆನ್ಸು ಕಾನ್ವೆಕ್ಸ್ ಇದನ್ನು ನಾವು ಬಿಸಿಲಿಗೆ ಇಡಿದ್ರೆ ಅದು ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸಿ ಆ ಬೆಂಕಿ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇದೆ ಅದನ್ನು ಫೋಕಲ್ ಲೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಕಾಣಿಸ್ತಾರೆ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದೇ ವಿನಃ ಆ ಬಿಂದುನ ತೋರಿಸ್ಬೋದೆ ವಿನ ಕಿರಣಗಳು ಹೇಗೆ ಹೋಗ್ತವೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ಕಣ್ಣಾರೆ ತೋರ್ಸೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಎಷ್ಟೇ ಹೇಳಿದ್ರು ನಾವು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲ್ವಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಇದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ನಾನೊಂದು ಸರಳ ಪ್ರಯೋಗದಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾಡಿದ್ವಿ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಈಗ ಇದು ನೋಡಿ ಇದನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ವಿಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಏ
ಏಳು ಬಣ್ಣ ಅದನ್ನು ವಿಬ್ ಗಾಯಾರ್ ಅಂತ ವಿಬ್ ಗಾಯಾರ್ ಕಾಯಾರ್ತಾರೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ಬೋದು ಪ್ರಯೋಗಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಿಸಮ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾವು ತೋರಿಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅದು ಎಲ್ಲಿ ಅದು ರಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಎಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಪರ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕಾಣಿಸಲ್ಲ ಆಗುತ್ತದು ಅದನ್ನು ನಾನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದೆ ಹೇಗೆ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಇದನ್ನ ನಾವು ಪ್ರಿಸಮ್ ಅಂತ ಪಟ್ಟಕ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಆ ಪಟ್ಟಕದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಿಳಿ ಬೆಳಕು ಇಲ್ಲಿ ಚಲಿಸೋದು ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಬಂದಾಗ ಬಿಳಿ ಬೆಳಕು ಇದು ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ರಿಫ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಕೊನೆಗೆ ಏಳು ಬಣ್ಣಗಳು ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಬಹಳ ಸುಲಭವಾಗಿ ನಾವು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಬೆಳಕಿನ ಪಾಠ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೀಗೆ ತೋರಿಸ್ಬೋದು ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಬಂದಿದ್ದು ಇಲ್ಲಿಂದ ಬಂದದಿಲ್ಲಿ ಬೆಳಕು ಚದುರುತ್ತೆ ಚದುರಿ ಏಳು ಬಣ್ಣಗಳನ್ನ ತೋರಿಸುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ಅಷ್ಟೊಂದು ಸುಲಭವಾಗಿ ಆಗ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಆ ಒಂದು ಪ್ರಿಸಮ್ ನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಬೆಳಕು ಬೀಳುತ್ತೆ ಎಲ್ಲಿ ಅದು ರಿಫ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಡಿಸ್ಪರ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿದೆ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಇಲ್ಲಿ ಅಂಥದೇ ಒಂದು ರಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ರಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ವಕ್ರಿ ಭವನ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತೀವಿ ಈ ವಕ್ರಿ ಭವನದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗಾಜಿನ ಚಪ್ಪಡಿ ಇದೆ ಆ ಗಾಜಿನ ಚಪ್ಪಡಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಳಕು ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಒಂದು ಮಾಧ್ಯಮದಿಂದ ಮತ್ತೊಂದು ಮಾಧ್ಯಮ ಕರಿಬೇಕಾದ್ರೆ ತನ್ನ ನೇರವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತೆ ಅದೇ ವಕ್ರಿ ಭವನ ಹೌದು ಇದು ಇಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಒಂದು ಲೆನ್ಸು ಅಲ್ಲ ಈ ಸ್ಲ್ಯಾಬ್ ಗಾಜಿನ ಪಟ್ಟಕ ಪಟ್ಟಕ ಇದನ್ನ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬೆಳಕನ್ನ ನಾವು ಆಯಿಸ್ತೀವಿ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಆಯಿಸಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಬಂದಾಗ ಇದು ಗಾಳಿ ಚಲಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಬೆಳಕು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಗಾಜಿನ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದಾಗ ಅದು ತನ್ನ ನೇರವನ್ನು ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಆಚೆಗೆ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ದಿಕ್ಕಿನ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗುತ್ತೆ ಹೀಗೆ ಹೋಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಹೀಗ್ ಬಂದು ಹೀಗ್ ಬಂದು ಹೀಗ್ ಹೋಗುತ್ತೆ ಹೌದು ಅಂತಕ್ಕಂಥದನ್ನ ಎಷ್ಟು ಇದನ್ನ ನಾವು ನಾವು ಕಣ್ಣಾರ ತೋರ್ಸಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಹೌದು ಅದ್ರ ಪರಿಣಾಮವನ್ನ ತೋರಿಸ್ಬೋದೇ ವಿನಃ ನಾವು ಹೇಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದನ್ನ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಇದನ್ನ ಪತನ ಕಿರಣ ಒಕ್ರಿಮ ಕಿರಣ ನಿರ್ಗತ ಕಿರಣ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅದನ್ನ ನಾವು ಈ ರೀತಿ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಅನೇಕ ಪ್ರಯೋಗಗಳನ್ನ ನಾನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸುಮಾರು ಬೇಕಾದಷ್ಟು ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಹೋದಾಗಲೂ ಸಹ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪರ್ ಟೀಚರ್ಸ್ ಗಳಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ ನಾನು ಅತ್ಯಂತ ಸರಳ ಪ್ರಯೋಗಗಳನ್ನ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದೊಂದು ಸಾರಿ ನಾನು ಇದನ್ನ ತಿಳಿದೆ ಪ್ರಚನ್ನ ಶಕ್ತಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಪ್ರಚನ್ನ ಶಕ್ತಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ನಾವು ಅದನ್ನ ಒಂದು ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ತಗೊಂಡು ಈಗ ಅದು ಮೀ ತೋರಿಸ್ದೆ ನಾನು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹೆಂಗ್ ಸಿಡಿಯುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಹಂಗ ನೆಗದು ಹೊಟ್ಟಾಯ್ತು ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂತ ಅದಕ್ಕೆ ಶಕ್ತಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಅಡಗಿತ್ತು ಅದನ್ನ ಪ್ರಚನ್ನ ಶಕ್ತಿ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ಸಾರ್ ಇದ್ ನೋಡಿ ಸಾರ್ ಅಂತ ಒಬ್ಬ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಆ ಇದಿದೆಯಲ್ಲ ನಮ್ದು ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಒಂದು ಬಾಲ್ ಪೆನ್ ಆ ಬಾಲ್ ಪೆನ್ ನ ತೆಗೆದು ಬಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ರೀ ಬಿಟ್ಟ ರೀಫಿಲ್ ಅಷ್ಟ ಹತ್ರ ಕೊಟ್ಟಾಯ್ತು ನನ್ಗೆ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಲೆಸನ್ ಐ ಲರ್ನ್ ಫ್ರಮ್ ಮೈ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಇ ವಾಸ್ ಇನ್ ಏಯ್ತ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ನನಗೆ ಎಂಟನೇ ತರಗತಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯಿಂದ ನಾನು ಇದನ್ನ ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡಲ್ಲ ಅಂತ ಎಷ್ಟು ಇವತ್ತು ಬಹಳ ಖುಷಿ ಅದೇ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ನಾನು ದೆಹಲಿ ತೋರಿಸ್ತೇನೆ ನೋಡಿ ಪ್ರಚನ್ನ ಶಕ್ತಿ ಅಥವಾ ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಅಂತ ಏನ್ ಕರಿತೀವೋ ಅದನ್ನ ಎಷ್ಟು ಸುಲಭವಾಗಿ ತೋರಿಸ್ಬೋದು ಅಂತ ಇಂತ ನೂರಾರು ಪ್ರಯೋಗಗಳನ್ನ ನಾವು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ದಿವಸ ಈ ನಾನು ಆ ನಂತರ ಇವುಗಳನ್ನೇ ಜನರಲ್ ಮಾಡಿ ಸರ್
ಮರೆಯಲಾಗದ ಘಟನೆಗಳು ಅಂತಂದ್ರೆ ದಿನ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಆದ್ರೂ ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಘಟನೆಗಳೇ ನನಗೆ ಕೆಟ್ಟ ಪರಿಣಾಮ ಆಗಿದ್ದಂತಹ ದಿನಗಳು ಇಲ್ವೇ ಇಲ್ಲ ನನಗೆ ಏನೇ ಮನಸ್ಸು ನೋವು ಇರಲಿ ನನಗೊಂದು ಸಂತೋಷ ಅಂತಂದ್ರೆ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು ಅವರು ನಮ್ಮ ಹಾಗೆ ಒಂದು ಬಡತನದ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಬಂದಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅವರು ನೋವಿನಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗಲೂ ಹೋಗಿ ನಗ್ತಕ್ಕಂತ ಪಾತ್ರನ ಕ್ಯಾಮ್ರಾದ ಮುಂದೆ ನಿಂತ್ರೆ ಬಹಳ ಖುಷಿಯಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅದೇ ನಗ್ತಾ ನಗ್ತಾ ಇದ್ದು ಅಳತಕ್ಕಂತ ಪಾತ್ರನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಕ್ಯಾಮ್ರಾದ ಮುಂದೆ ನಿಂತ್ರೆ ಅವ್ರು ಮನುಷ್ಯರೇ ಆಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಆ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಅವರು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಹೊಂದ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಿದ್ರು ಹಾಗೆ ನಾನು ನನಗೂ ಎಷ್ಟೋ ನೋವು ನಲಿವಿದ್ರು ಮಕ್ಕಳ ಮುಂದೆ ಹೋಗಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡಾಗ ಇವತ್ತು ಅಷ್ಟೇ ಅಮ್ಮ ನನಗೆ ಅವತ್ತು ಆಗ ಆನಂದ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಖುಷಿಯಾಗಿ ಇದಾದಾಗ ಒಬ್ಬ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗೆ ಪಾಠ ಹೇಳಿ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾನೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಸಖತ್ತಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಸರ್ ಅಂತ ಈಗ ಮುಟ್ಕೊಂಡ ಆಗ ಆದ ಆನಂದ ನನಗೆ ಅಷ್ಟಿಷ್ಟಲ್ಲ ಅಂತ ಒಂದು ಇದನ್ನ ನಾನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ನಾನು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯವರ ಸಹಕಾರ ಹೇಗಿತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದವರು ನಿಮ್ಮನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಿದ್ರು ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಆಗ್ಲೇನೆ ನಾನು ಎಂದು ಶಾಲೆಗೆ ಹೋದಾಗ ಎಷ್ಟೊತ್ತು ಯಾಕೆ ಹೋಗ್ತೀರ ಬಾಕಿ ನೋಡಿ ಅಷ್ಟೊತ್ತು ಹೋದ್ರು ಇಷ್ಟೊತ್ತು ಹೋದ್ರು ಅಂತ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದವ್ರೆ ಅಲ್ಲ ನನ್ನ ಶ್ರೀಮತಿಯವರು ಆಮೇಲೆ ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ಅವ್ರು ನಮ್ಮ ಶ್ರೀಮತಿ ಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅಂತ ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ಮಗಳು ರಶ್ಮಿ ಅಂತ ಮಗ ಆರ್ ಮಧುಸೂದನ್ ಅಂತ ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಅಳಿಯ ಬಿ ವಿ ಶ್ಯಾಮ್ ಸುಂದರ್ ಅಂತ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಇವತ್ತು ಹಿಂಗೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ವಿಶ್ ಆಲ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಅದು ಎಷ್ಟು ಸಂತೋಷದಿಂದ ಹರಸಿ ಕಳಿಸಿದ್ರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾಕೆ ಈ ವಯಸ್ಸಲ್ಲಿ ನೀವು ಸುಮ್ಮನೆ ಮನೇಲಿ ಇರೋದು ಬಿಟ್ಟು ಅಂದಲಿಲ್ಲ ಹೌದು ಮಾಡಿ ನೀವು ಎಷ್ಟೊತ್ತು ಎಷ್ಟು ದಿವಸ ಶಕ್ತಿ ಇರುತ್ತೋ ಅಷ್ಟು ದಿವಸ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ ಮಗಳು ಅಳಿಯ ಪುಣೆನಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಮಗ ಸೊಸೆ ಮಕ್ಕಳು ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ನಾನು ನಮ್ಮ ಶ್ರೀಮತಿಯವರು ಮಾತ್ರ ಮಂಡ್ಯದಲ್ಲಿ ಏನು ಉದ್ದೇಶ ಅಂತಂದರೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಇರೋವರೆಗೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಣ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಎಲ್ಲರಿಗಿಂತ ನನ್ನ ತಮ್ಮಂದೊಂದು ಫೋಟೋ ಇದೆ ಅವನು ನನ್ನ ಭಾಗದ ದೇವರು ಯಾಕೆ ನಮ್ಮ ತಂದೆ ತೀರೋಗ್ಬಿಟ್ರು ನಾನು ಬಿ ಎಸ್ ಇಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಅಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಕೈ ಹಿಡಿದು ಕೂಲಿ ಮಾಡಿ ಓದಿಸ್ದಂತಹ ಮಹಾನ್ ವ್ಯಕ್ತಿ ಪಿ ವೆಂಕಟಾಚಲಮೂರ್ತಿ ಅಂತ ಒಳ್ಳೆ ಕಲಾವಿದ ಹಾಡುಗಾರಿಕೆ ಅವರಿಗೆ ರಾಜ್ಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳೆಲ್ಲ ಹಾಡುಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕಲಾವಿದರಾಗಿ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ನಮಗೆ ಎಲ್ಲರ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹದಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ನನಗೆ ಕಂಡಮ್ ಮಾಡಿದ ಜನ ಕಡಿಮೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ನನಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊಟ್ಟವರೇ ಜಾಸ್ತಿ ಅದೇನು ನನ್ನ ಸ್ವಭಾವವೋ ಅಥವಾ ಎಲ್ಲರೂ ಒಳ್ಳೆ ಗುಣ ನಾನೇನು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ ಒಳ್ಳೆ ಜನ ಇದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಗುರುತಿಸ್ತಾರೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಈಗ ನೀವೇ ನನ್ನನ್ನು ಕರೆಸಿ ಇಷ್ಟು ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸಿದ್ರಿ ಅಂತಂದರೆ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿರೋ ಒಳ್ಳೆ ಗುಣವೋ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಸರ್ ನಮ್ಮ ಸ್ವರ್ಣವಾಹಿನಿಯ ಮುಖಾಂತರ ನೀವು ಯಾರಿಗಾದರೂ ಕೃತಜ್ಞತೆ ತಿಳಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಇದ್ದೀರಾ ನೋಡಿ ನಾವು ಬಹಳಷ್ಟು ಬಡತನದಲ್ಲಿ ಅಂತಂದರೆ ತುಂಬ ಬಡತನದಲ್ಲಿ ಬಂದವರು ನಾನು ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಇಲ್ಲಿ ಹೆಸರು ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗದೆ ಇದ್ರು ಮೊದಲು ನನ್ನ ಶ್ರೀಮತಿ ಆಮೇಲೆ ನನ್ನ ಮಗಳು ನನ್ನ ಮಗ ಅಳಿಯ ಈ ಸೊಸೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಮೊದಲು ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸ್ತೀನಿ ಆ ನಂತರ ನನಗೆ ನಿವೃತ್ತಿ ಆದ ನಂತರವೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಅವಕಾಶನ ಕಲ್ಪಿಸ್ಕೊಟ್ಟಂತಹ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತು ಎಸ್ ಬಿ ಇ ಟಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳಾದ ಶ್ರೀಮತಿ ಮೀರಾ ಶಿವಲಿಂಗ ಮೀರಾ ಶಿವಲಿಂಗಯ್ಯನವರು ಮತ್ತು ಅಧ್ಯಕ್ಷ
ಜೊತೆಗೆ ಅವರ ವೃತ್ತಿ ಜೀವನ ಹೇಗಿತ್ತು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕೂಡ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ರು ಇದೆಲ್ಲದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಜನರಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಮೂಢನಂಬಿಕೆಗಳನ್ನು ಹೋಗಲಾಡಿಸೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕೆಲವೊಂದಷ್ಟು ಪ್ರಯೋಗಗಳನ್ನು ನಮಗೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಮತ್ತು ವಿಜ್ಞಾನದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಸರಳವಾಗಿ ಅರ್ಥವಾಗೋ ಹಾಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ರಯೋಗಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇಷ್ಟೊತ್ತು ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸೋಣ ಸರ್ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದಕ್ಕೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ನಿಮಗೂ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮುಕ್ತಾಯ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು ಅರ್ಪಿತ ಸ್ವರ್ಣ ಟಿವಿ ಇದು ಬಾಂಧವ್ಯಗಳ ಬೆಸುಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ